This is part 4 of November PIB weekly. The first is National Conference of Women in Police. Eight National Conference of Women in Police jo hai wo Rachi uh, Jharkhan mein hui and it was organized by Bureau of Police Research and Development and ye jo Bureau of Police Research and Development hai Ministry of Home Affairs ke andar aata hai to Bureau of Police Research and Development in collaboration with Jharkhan Police. Is, and it is the only national level platform to address the issues of women in uniform and create an enabling atmosphere for them to maximize and optimize their professional potential. So, if we talk about this news, the National Conference of Women in Police, so this is not recent, okay, it's not recent, it's not recent, so obviously it's not recent, this is the uh, uh, 2002 uh, uh, organized and it's an empowered body which shall deal with capacity building of women police personnel and provide adequate exposure in the core police functions for achieving absolute professionalism so, what way they can build their capacity build how they can perform their core police functions so these are all the things that we can see fine um, Next is National Foundation for Communal Harmony. Kaumi uh, Ekta Week, ya National Integration Week, jo hai observed kiya gaya all over the country. And ye uh, observed kiya gaya 19th se 25th November uh, tak. And iska kya bolta with a view to foster and reinforce the spirit of communal harmony. Hai? National integration and pride in vibrant composite culture and nationhood. To ye tha. अब ये जो नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं बेसिकली ये रिस्पांसिबल थी ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये कौमी एकता वीक या नेशनल इंटीग्रेशन वीक जो है इसको ऑब्जर्व किया तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑटोनोमस एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है ठीक है जो कम्युनल हार्मोनी कैंपेन को ऑर्गेनाइज करती है Finally, if we look at the National Foundation for Communal Harmony, we can see that there is an autonomous organization that is in the Society's Registration Act. Its objective is uh, providing assistance for the physical and psychological rehabilitation of the child victims of communal caste, ethnic or terrorist violence. Means, the uh, SA child victims are ठीक है जो कि कम्युनल कास्ट से एथनिक वायलेंस की वजह से विक्टिम बने हैं या टेररिस्ट वायलेंस की वजह से तो उनका किस तरीके से फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली रिहैबिलिटेशन कराया जा सकता है विद इन द सोसाइटी ठीक है तो ये सारी चीजें जो है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी देखती है एंड साथ ही साथ में उन किस तरीके से उनकी केयर एजुकेशन ट्रेनिंग कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग प्रमोटिंग कम्युनल हार्मोनी फ्रेटर्निटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन नेक्स्ट जो न्यूज़ इसमें वही है एंड हां ये नेशनल जो a council for communal harmony, a foundation for communal harmony. Is me home minister, okay, minister of home affairs. Can under that, so home minister, who is ex officio chairman, is this game. Next is ease of doing business grand challenge. So, this is prime minister ne launch kya ease of doing business grand challenge New Delhi me and its ka jo um, the main objective tha to invite innovative ideas based on artificial intelligence internet of things big data analytics blockchain and other cutting edge technology matlab in technology ke basis pe agar koi innovative idea aap de sakte ho so that jo uh, government processes hain unko reform kiya ja sake to usse related ye tha ease of doing business grant challenge fine and ye kis portal pe uh, isko karaya gaya startup india portal pe अब ये अगर हम देखें ease of doing business क्या है तो ease of doing business basically एक index है जो कि world bank याद रखिएगा world bank जो है इसको publish करता है and इसमें अलग-अलग different parameters होते हैं जिसके basis पर decide किया जाता है कि किस country में ease of doing business है या नहीं है and ease of doing business index में higher rankings मतलब higher rankings तब आती हैं तो second position तब आएगी जब lower numerical value होगी ठीक है तो मतलब lower numerical value है that means you have higher rankings and that indicate better usually simple regulations for businesses and stronger protections of property rights fine so this was about ease of doing business 
इसमें मैंने इस साल की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में क्या इंडिया की रैंक है वो नहीं दी है तो आप एक बार उसको गूगल आउट कर लीजिएगा नेक्स्ट इज एयर सेवा टू पॉइंट जीरो तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने इसको लॉन्च किया है एयर सेवा टू पॉइंट वर्जन टू ये एक वेब पोर्टल है और एक मोबाइल ऐप है ठीक है तो ये जो एयर सेवा ऐप है बेसिकली इट विल इनेबल्ड ट्रैवलर्स टू सबमिट ग्रिवेंस इन सिक इन्फॉर्मेशन ऑन एयर ट्रैवल एंड बेसिकली ये इसलिए है टू ईज आउट द एयर ट्रैवल सो दैट लाइक जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है कुछ ग्रिवेंसेज हैं तो वो इस ऐप के थ्रू वेब पोर्टल के थ्रू अपनी ग्रिवेंसेज को सबमिट कर सकते हैं या कुछ भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सीक आउट कर सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ने एयर सेवा का जो पहला वर्जन था वो 2016 में जो मेडन वर्जन था 2016 में इसको लॉन्च किया था एज अ पार्ट ऑफ इट्स डिजिटल इंडिया प्रोग्राम फाइन सेकंड वर्जन अभी लॉन्च किया गया है एंड ये जो सेकंड वर्जन है इट विल अलाउ फ्लायर्स टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स वाय सोशल मीडिया मतलब सेकंड वर्जन में जो अपडेशन uh, किया गया है अपग्रेड ये किया गया है कि सोशल मीडिया को यूज करके भी हैश टैग एयर एयर सेवा यूज कर कर आप अपनी जो कंप्लेंट है उसको फाइल मतलब सबमिट कर सकते हो सो दिस वॉज दिस जस्ट टू इम्प्रूव दी यू नो दी सर्विस डिलीवरी तो ये एयर सेवा टू पॉइंट जीरो लाया गया है नेक्स्ट इज बाबा कल्याणी लेट कमेटी बेसिकली दिस इज the community uh, committee which is constituted for the ministry of commerce and industry baba kalyani led committee okay and ye kyun aayi hai uh, to study the existing sez special economic zone policy of india and inhone apni report submit ki hai to is committee ke jo objectives the basically wo ye the ki to evaluate ki hamari jo present sez policy hai usko evaluate kare एंड उसको डब्ल्यू टी ओ की जो रेगुलेशन है उसके कम्पैटेबल बनाए एंड किस तरीके से और ज्यादा हम मैक्सिमाइज uh, 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 किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा जो वेकेंट लैंड है एस ई जी एस ई उसको यूज किया जा सकता है एक्चुअली गवर्नमेंट तो एलोकेट कर देती है एस ई जेड्स इतना एरिया एस ई का होगा बट उसका ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे यूज हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है कई बार खाली पड़ा रहता है तो ये इसमें ही देखा गया है बाबा कल्याणी नेट कमेटी में और क्या क्या चेंजेस लाने होंगे हमें अपनी एस पॉलिसी में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के थ्रू तो वो सब इस कमेटी ने सजेस्ट किया है सजेशंस uh, जो दिए हैं बाबा कल्याणी नेट कमेटी ने कि जो करेंट एनवायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेटिवनेस का और सर्विसेस का उसमें थोड़ा सा शिफ्ट इनफैक्ट थोड़ा नहीं पैराडाइम शिफ्ट लाने की जरूरत है एंड सर्विस जो सेक्टर है आईटी एंड आईटी रिलेटेड आईटीएस ये इन्होंने सक्सेस देखी है लेकिन इस सक्सेस को दूसरी सर्विस में भी लाने की जरूरत है क्योंकि सर्विस सेक्टर में सिर्फ आईटी सेक्टर नहीं आता है बहुत सारे सेक्टर्स और भी हैं भाई हेल्थ केयर भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है देन वी हैव फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल लीगल सर्विसेज एज वेल तो जो सक्सेस आईटी सेक्टर ने देखी है आई सेक्टर में देखी है वो सारे जो है सक्सेस इन सेक्टर्स में भी आनी चाहिए नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम फाइन सो द यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अगेन ऑब्वियसली इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो यही लेकर आएंगे इन्होंने एक रिपोर्ट बेसिकली रिलीज की है जो कि डिप डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इन्होंने बनाया था तो बेसिकली जो इंडस्ट्री इस रिपोर्ट के अंदर ये इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम के बारे में दिया गया है ठीक है तो ये इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम क्या है कि द सिस्टम इज बीइंग डेवलप बाय द मिनिस्ट्री इससे क्या होगा रेटिंग सिस्टम है सिंपल सी बात है कि जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क हैं हमारी कंट्री में उनको रेट किया जाएगा बेस्ड ऑन फोर पिलर्स की इंटरनल और एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कनेक्टिविटी कैसी है एनवायरमेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट किस तरीके से है एंड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज ओवरऑल अगर हम देखें तो तीन हजार के अराउंड इंडस्ट्रियल पार्क हैं हमारी कंट्री में इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर फूड प्रोसेसिंग एंड केमिकल्स तो इस इस जो सिस्टम में टू हंड्रेड ऐसे पार्क को सिर्फ देखा जाएगा अलग अलग पैरामीटर्स पे ठीक है और ये 
इस सिस्टम को ये जो इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम है पूरा का पूरा ये जो रेटिंग सिस्टम है बेसिकली इसको लाने की नींद इसलिए पड़ी सो so दैट हम ये देख पाए कि क्या हमारे जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं कंट्री में वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इसके आने से ये होगा ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रियल पार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा हर स्टेट में एंड जो ये जो इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम है इसके डेवलप डेवलप होने से ना सिर्फ उनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा बट एक एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगी इंडस्ट्रियल पार्क्स के अंदर फाइन एंड उससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं प्रमोट होगा तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें नेक्स्ट इस एक्सरसाइज इंदिरा कई बार बात हो चुकी है इस पर आई थिंक इस वीडियो में नहीं तो इससे पहले भी बात हो चुकी है इंदिरा ऑब्वियसली जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडो रशिया जॉइंट एक्सरसाइज है टेंथ है ये एंड ये 18 टू 28 नवंबर को की गई बबीना मिलिट्री स्टेशन में इस बार का जो ऑब्जेक्टिव था टू प्रैक्टिस जॉइंट प्लानिंग एंड कंडक्ट टू इनहेंस इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ द टू आर्मीज इन द पीस कीपिंग एंड एनफोर्समेंट एनवायरमेंट अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन सो बेसिकली याद रखने वाली बात ये है कि ये किस किस कंट्रीज के बीच में है नेक्स्ट सिम्बैक्स सिम्बैक्स जो है ये एस आई यहाँ से सिंगापुर इंडिया मेरेटाइम एस फॉर सिंगापुर आई फॉर इंडिया मैरिटाइम बायोलेट्रल एक्सरसाइज है पूरा नाम में इसकी फुल फॉर्म दे रखी है इट्स अ काइंड ऑफ एब्रीविएशन सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम मैरिटाइम है ये ठीक है बायोलेट्रल एक्सरसाइज है जो विशाखापट्टनम में की गई नेक्स्ट इज नेक्स्ट न्यूज बस इतना आप ध्यान में रखिएगा ज्यादा कुछ अभी तक इसके बारे में ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है कि जो डेफिनेशन है वर्ल्ड की स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है किलोग्राम सेकेंड एंड मीटर की उसको रीडिफाइन किया गया है एंड 26 मीटिंग हुई थी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स मेजर्स की ठीक है फ्रांस में तो अब ये जो ये है कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स ये हाईएस्ट इंटरनेशनल बॉडी है वर्ल्ड में फॉर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट्स तो डिसाइड करती है कि एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट्स क्या होंगे तो ये जो मीटिंग इसलिए हिस्टोरिक थी ये ट्वेंटी सिक्स मीटिंग क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया कि भाई किलोग्राम सेकेंड एंड मीटर की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया जाएगा नेक्स्ट इज माई सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स सो बेसिकली इट्स अ क्लस्टर ऑफ अबंड एंड पार्शली र्यूड हिंदू टेम्पल्स इन वियतनाम माई सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है ये ये अबेंडेंड और थोड़े र्यूड हिंदू टेम्पल्स हैं वियतनाम में ये ध्यान में रखेगा ठीक है जो कि फोर्थ से फोर्टीन सेंचुरी ए डी तक के हैं बाय द किंग्स ऑफ चंपा एंड चंपा जो है ये पूरा आपका जो ईस्टर्न बंगाल एंड नो नॉट ईस्टर्न बंगाल ओवरऑल होल ऑफ बंगाल एंशियंट टाइम पीरियड में फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया तो ये पूरा इधर वाला जो रीजन था ये पूरा चंपा में आता था ठीक है सो द कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड नियर द विलेज ऑफ दो फ्यू ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस ध्यान में रखना कि कंट्री कौन सी है वियतनाम एंड इट वॉज अ पोलिटिकल एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ चंपा किंगडम माई सन हैज बिन रिकोगनाइज इशू ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इट हैज बिन रिकोगनाइज बाई यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी हुआ ये था कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ गोविंद जी ये इन्होंने विजिट किया था माइसन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को वियतनाम में जिसमें कि ऑब्वियसली जिसमें कि इंडियन इन्फ्लुएंस भी है और इस कॉम्प्लेक्स में हिंदू डिटीज लाइक कृष्ण विष्णु एंड शिवा ये भी देखने को मिलते हैं एंड द टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ गॉड शिवा और शिव नोन अंडर वेरियस लोकल नेम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज बहद्रेश्वरा वहाँ पे भी शायद इसको बहद्रेश्वरा ही बोला जाता है नेक्स्ट इज एरो इंडिया 2019 ये ट्वेल्थ एडिशन है जो कि एयरफोर्स स्टेशन येलंग का बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज हुआ एंड ये बाइनियल एयर शो है ठीक है एंड इस साल का जो एयर एयर शो काइंड ऑफ है ये लोगो जो था दैट वॉज इंस्पायर्ड बाय द तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड जो टैगलाइन थी वो थी द रन वे टू अलियन अपॉर्चुनिटीज नॉट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट हाँ ये देख सकते हैं कि इसका लोगो कहाँ से इंस्पायर हुआ था ठीक है नेक्स्ट या दिस इज इम्पॉर्टेंट बेसिक बेसिक क्या है ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडिया एंड चाइना कंट्रीज इनकी मिनिस्ट्रियल मीट हुई 
तो ये ध्यान में रखने कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर है नाम ही सब कुछ है तो इसकी ट्वेंटी जो है मीटिंग हुई है क्लाइमेट चेंज पे न्यू डेली में हुई है एंड ये जो बेसिक कंट्रीज है मैंने आपको पहले बता दिया कि अरब ब्लॉक ऑफ फोर लार्ज न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ये न्यूली जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडिया एंड चाइना जो ब्रिक्स नेशंस हैं ठीक है ब्रिक्स नेशंस की चारों के चारों कंट्रीज में है एक्सेप्ट रशिया बस इसमें नहीं है ठीक है रिसेंट नहीं है ये टू से चला आ रहा है एंड सिग्निफिकेंस इसका ये रहा बेसिकली uh, कि ये जो अग्रीमेंट था पर्टिकुलरली इसलिए सिग्निफिकेंट था क्योंकि इसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से कंट्रीज एक दूसरे पे फेथ रखती हैं स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज ऑल दीज फोर कंट्रीज आर न्यूली यू नो इंडस्ट्रियलाइज डेवलपिंग कंट्रीज एंड द काइंड ऑफ फेथ दे हैव प्लेस इन द मल्टीलेटरल प्रोसेस ये शो करता है कि मल्टीलेटरल प्रोसेस में भी हमारा जो है ट्रस्ट है पहली चीज तो ये एंड उसी प्रोसेस के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को टैकल आउट किया जा सके क्योंकि ये मीट उसी के ऊपर है क्लाइमेट चेंज के ऊपर नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा uh, इस मीटिंग में जो कुछ uh, मतलब आउटलाइंस अगर आप देखें तो जो कुछ आए वो ये आए कि हम इंक्रीजिंग क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे एंड डिप्लॉय करेंगे न्यू एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एंड अडेप्ट टू लो कार्बन इंटेंसिव लाइफस्टाइल्स लो कार्बन इंटेंसिव लाइफस्टाइल्स सो ये है इसमें इन एडिशन एंकरिंग द सी ओ आउटकम्स इन द विजन ऑफ इक्विटी विल हेल्प डिलीवर क्लाइमेट जस्टिस फॉर टू द प्रेजेंट बट ऑल्सो टू फ्यूचर जनरेशन सो सी ओ पी राइट नाउ पोलैंड में चल रही है नाउ क्वेश्चन uh, ये कभी कभी ये मेन्स परस्पेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस बेसिस में डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर सकती हैं सी डेवलप्ड कंट्रीज जो है क्योंकि हमने देखा कि यूएसए ने कैसे विड्रॉ कर लिया पेरिस क्लाइमेट चेंज से तो ऑब्वियसली uh, वहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा रोल हो जाता है क्योंकि सारा बॉर्डर फिर डेवलपिंग नेशंस पर आ जाता है एंड ये इंश्योर करा सकती हैं डेवलप्ड कंट्रीज की किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है नेशनली डिटरमाइंड जो कमिटमेंट्स पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर अलग अलग कंट्री लेकर आती है ठीक है और जितनी भी अप्रोच है हमारी वो मिटिगेशन सेंट्रिक हो मिटिगेशन uh, मतलब कि हम uh, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी अफेक्ट होगा वो कम से कम हो ठीक है देन ओके फाइन नेक्स्ट जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स सो so, uh, ये जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट से 65 फाइव जोग्राफिकल एरियाज में जो है स्टार्ट किया गया इन वन ट्वेंटी नाइन डिस्ट्रिक्ट फाइन एंड बेसिकली इट वुड हेरल्ड द एवेलेबिलिटी ऑफ कन्वीनियंट एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड चीपर नेचुरल गैस फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन तो ये नेचुरल गैस कि अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी जो है वो एनहेंस हो उसके लिए है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स तो जिससे कि हम लोग जो है एक गैस बेस्ड इकोनमी की तरफ बढ़ पाए अकॉर्डिंगली जो ये डेवलप किया गया सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ये इसलिए किए गए हैं जिससे कि जो क्लीनर कुकिंग फ्यूल है पी ठीक है एंड जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है सी इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए Um, उसके अलावा नेचुरल गैस को क्यों सोचा गया uh, इस सिटी uh, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में क्योंकि नेचुरल गैस जो है एक सुपीरियर फ्यूल है अगर हम कोल से कंपेयर करें या दूसरे लिक्विड फ्यूल से कंपेयर करें करें ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है सेफर है चीपर फ्यूल है नेचुरल गैस को आप पाइपलाइंस के थ्रू भी सप्लाई कर सकते हो एंड इसको सिलेंडर्स में स्टोर करने की जरूरत नहीं है एज वी स्टोर एल इन आर सिलेंडर्स फाइन इन द किचन तो ऑब्वियसली स्पेस भी बढ़ती है बिकॉज पाइप के थ्रू जा सकता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसा बताया एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो पॉल्यूशन भी कम होगा देन ओके ओके नेचुरल गैस इज चीपर बाई सिक्सटी परसेंट एज कंपेयर विद पेट्रोल एंड फोर्टी फाइव परसेंट विद रिस्पेक्ट टू डीजल मतलब अगर हम ये नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सी की तरह अगर हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं तो पेट्रोल के कंपैरिजन में 60 परसेंट चीपर है डीजल के कंपैरिजन में 45 परसेंट चीपर है एंड uh, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडियाज एनर्जी बास्केट इज 6.2 परसेंट मतलब 
इंडिया का पूरा जो एनर्जी कंजम्पन है उसमें नेचुरल गैस का जो शेयर है वो 6.2 परसेंट है ग्लोबली देखें तो 23.4 परसेंट है तो ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में काफी कम कम है और इस 6.2 परसेंट का में से भी मैक्सिमम जो है मतलब 25 परसेंट वो गुजरात में ही है ठीक है तो ये हो गया उसके बाद में एक चीज है कि जो कंप्रेस नेचुरल गैस है जो ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी वगैरह यूज किया जाता है तो ये क्या है इट इज नेचुरल गैस विच इज स्टोर्ड इन व्हीकल कंप्रेस्ड फॉर्म कंप्रेस्ड फॉर्म में जिसको अराउंड टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी बार प्रेशर पे स्टोर किया जाता है एंड जो सी होता है कंप्रेस नेचुरल गैस होता है जो ज्यादातर ऑटो वगैरह में ऑब्वियसली डलवाया जाता है तो उसमें जो मेजर गैस होती है वो मिथेन होती है ठीक है इसमें CNG में एंड इसके अंदर और भी हाइड्रोकार्बन होते हैं लेकिन माइनर परसेंटेज में होते हैं सल्फर ऑड्रेंट और, इसमें मिक्स किया जाता है CNG में सो so दैट कोई भी अगर लीकेज हो इसमें तो उसको डिटेक्ट किया जा सके तो ये ध्यान में रखना नेक्स्ट हमने बात की थी कि हम PNG को भी प्रमोट करने की कोशिश करें बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरियंट ऑफ नेचुरल गैस जो कि क्या है पाइपलाइन नेचुरल गैस ये सी की तरह ही होती है डिफरेंस इसमें सिर्फ ये होता है कि पाइपलाइंस के थ्रू हाउस होल्ड में सप्लाई की जाती है ठीक है सो दिस वॉज विद रेस्पेक्ट टू सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस प्रोजेक्ट इसमें काफी ज्यादा है पी आई बी वीकली में एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये इसी वीडियो में खत्म हो जाए नेक्स्ट इज इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इसको लेकर आए हैं इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ये जो है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये अगरतला त्रिपुरा में ऑर्गेनाइज किया गया सेवन्थ एडिशन था ये एनुअल इवेंट होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में विद ऑब्जेक्टिव ऑफ हाईलाइटिंग द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द रीजन इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट सो बेसिकली इट्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फाइन सो इट ब्रिंग्स टूगेदर द टूरिज्म बिजनेस फ्रेटर्निटी एंड एंटरप्रेनर्स फ्रॉम द एट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द इवेंट हैज बिन प्लान एंड शेड्यूल्ड ओके फाइन तो सी इसमें काफी ज्यादा बाहर की फॉरन डेलीगेट्स भी आए फ्रॉम कंट्रीज अराउंड एटीन कंट्रीज से ऑस्ट्रेलिया कैनेडा चाइना एंड ऑल डेलीगेट्स आए सो दैट हम ये दिखा सकें कि हाँ भाई जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसका भी टूरिज्म पोटेंशियल है ठीक है एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं ये सारे के सारे एट स्टेट्स आते हैं एंड इस जो पूरा इस एरिया की अलग ही अपनी टोपोग्राफी है फ्लोरा फोना है अपार्ट फ्रॉम दैट एथनिक कम्युनिटीज है जिनकी अपनी एक हेरिटेज एंड ऑल है ठीक है नेक्स्ट इज क्वाड्री साइकल्स इज नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नोटिफाई किया है कि अब से जो ये क्वाड्री साइकिल हैं ये नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह ही आ, मतलब यूज हो सकती हैं और ये एज नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैटेगरी में आएंगी अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 1988 तो क्वाड्री साइकिल बेसिकली व्हीकल होता है जिसका थ्री व्हीलर का साइज होता है लेकिन इसमें चार टायर लगे होते हैं और पूरी पूरा कार की तरह कवर होता है इंजन भी थ्री व्हीलर जैसा ही होता है बस चार टायर होते हैं चीप एंड सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है लास्ट माइल कंडक्टिविटी के लिए एंड पहले जो था कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट यूजेस के लिए ही यूज हो सकते थे इसमें लेकिन अभी क्या है ये नॉन ट्रांसपोर्ट पर्पजेस के लिए भी यूज किए जा सकते हैं नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि हम जो सौ साल हो जाएंगे जलियावाला बाग मैसेक्रे को 2019 में अप्रैल 2019 में तो उसको एज मतलब रिमेम्बरेंस की तरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जलियावाला बाग मैसेक्रे बसाखी के दिन पे 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था जहाँ पे कि बहुत ज्यादा क्राउड जो है गैदर हुआ था नियर बाय नेबरिंग विलेजेस से ठीक है एंड उन्हें नहीं पता था कि प्रोहेबिटरी ऑर्डर्स जो है सिटी में चल रहे हैं एंड गैदरिंग की गई थी और वो जो गैदरिंग की गई थी वो बेसिकली रॉलेट एक्ट के अंदर अरेस्ट किया गया था सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को तो इनकी अरेस्ट के बेसिकली एक तरीके का आप कह सकते हो रजिस्ट करने के लिए ठीक है ये गैदरिंग की गई थी और वहाँ पे ये हुआ था कि आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी ने ऑब्वियसली जनरल डायर के ऑर्डर्स के अंदर जो है गोलियां चलानी शुरू कर दी थी एग्जिट को भी ब्लॉक कर दिया था तब कि वो पीसफुल गैदरिंग थी एंड अराउंड टू थाउजेंड पीपल व किल्ड इन दैट आई मीन शूटिंग सो द किलिंग वॉज फॉलोड बाई अनसिविलाइज 
किलिंग के जस्ट बाद में अनसिविलाइज ब्रुटालिटीज भी हुई ऑन द इनहेबिटेंट्स ऑफ अमृतसर एंड द नेशन वॉज स्टन सो एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड उनको मिली थी उसको रेनाउंस कर दिया था इन प्रोटेस्ट टू दिस जलिया वाला बाग में से फाइन सो और हाँ सेकेंड चीज ये भी कि गांधी ने ये देख कर पूरा जो उन्होंने अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था अपना ठीक है जो अप्रैल छ नाइनटीन को लॉन्च किया गया था उसको भी विदड्रॉ कर लिया था ठीक है नेक्स्ट इज की मैरी कॉम बैग्स गोल्ड दैट मीन्स अभी मैरी कॉम ने वर्ल्ड वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है गोल्ड फिर से जीता है सिक्स टाइम है जो उन्होंने वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओके मैरी कॉम को मैग्निफिस मैरी के नाम से भी जाना जाता है ये मणिपुर से हेल करती हैं एंड शी इज करेंटली वर्ल्ड चैम्पियन इन फोर्टी एट के जी एंड शी वॉज नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ मेम्बर ऑफ द राज्यसभा तो ये नॉमिनेटेड मेम्बर है राज्यसभा की एंड मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इन स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है मैरी कॉम को एज नेशनल ऑब्जर्वर्स फॉर बॉक्सिंग नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है आता है हर साल एंड कॉन्स्टिट्यूशन डे को संविधान दिवस भी कहा जाता है हर साल 26 नवंबर को सॉरी नॉट दिसंबर 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एंड 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या किया था अडॉप्ट किया था एंड इट केम इन टू अफेक्ट ऑन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन एंड 2015 जो है 125th बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तो उसको भी एक बहुत ग्रैंड मैनर में सेलिब्रेट किया गया था एंड उसी के बेसिस पे ये अनाउंस किया गया है कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में तो टोटल जो मेंबरशिप थी उस टाइम पे 299 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिसमें कि 229 मेंबर्स जो हैं वो ब्रिटिश प्रोविंस में से थे और सेवेंटी प्रिंसली स्टेट्स में से थे टोटल जो टाइम लगा टू इयर्स इलेवन मंथ्स एंड सेवेंटीन डेज अप्रॉक्स अप्रॉक्स थ्री इयर्स लगे 1946 से 1949 तक का पीरियड लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एंड इम्पॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है कि असेंबली जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट वाज नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फाइन इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आए थे एंड इसमें मुस्लिम एंड सिक्स रिसीव स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एज माइनॉरिटीज नेक्स्ट इज एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बेसिकली नेशनल मिल्क डे पे यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी जो बिजनेस है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड उससे सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सकता है कैटल फार्मर्स का एंड हमें जो है एम्फोसाइज करना चाहिए एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में तो ये जो एम आपकी ये जो एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव बायो टेक्नोलॉजी है ये ठीक है जहाँ पे मेल एंड फीमेल जेनेटिक मटेरियल को यूटिलाइज करा जाता है फॉर फास्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एम्ब्रायो जो हायर जेनेटिक मैरिट की होती हैं इंडिजीनियस बोवाइन जैसे कि साहिवाल ये इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं गिर रेड संधि ओंगोल देओनी एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स प्रोनाउंसिएशन वेचो आई गेस तो इनके जो एम्ब्रायोज होते हैं ये सैरोगेट काउज में जो है ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इस एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में अब डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये बेसिकली एम करता है कि हम 95 फाइव फ्लैक मिल्क प्रोड्यूसर्स को 50,000 थाउजेंड मिलेजेस में बेनिफिट करें किसी तरीके से उन्हें डायरेक्ट इन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें ठीक है एंड इसके अंदर डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर जो गवर्नमेंट लेकर आई है उसके अंदर जो है फिनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड की जाएगी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस एक्टिविटीज फॉर मिल्क प्रोडक्शन टू मार्केटिंग नेक्स्ट इज पैसा द पैसा स्टैंड फॉर पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस ठीक है तो ये क्या है पैसा ये सेंट्रलाइज एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है 
for processing interest subvention on bank loans to beneficiaries under the Indayal Antutya Yojana. See, जैसे हमें पता है कि government जो है interest subvention भी करती है कि मान लीजिए कि farmer ने loan लिया and normal उसका general जो rate है interest rate वो मान लीजिए 8% पे loan मिला है ठीक है बहुत कम बताया मैंने वैसे like 12% 13% पे loan मिला है तो उसमें से 50% जो है government pay कर रही है और 50% से farmer तो जो 50% government pay कर रही है interest subvention हो गया ठीक है तो किस तरीके से जो दिन दयाल अंतर्दय योजना के अंदर जो बेनिफिशियरीज हैं वो अपना जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू तो वो जो पोर्टल है वो बनाया गया है वो है पैसा द वेब पोर्टल हैज बिन डिजाइन एंड डेवलप बाय अलाहाबाद बैंक ने बनाया है विच इज द नोडल बैंक एंड ऑब्वियसली ये एक आ, एक और एफर्ट है गवर्नमेंट का कि डायरेक्टली जो बेनिफिशियरीज हैं उनके साथ में कनेक्ट किया जाए ठीक है सो दैट ट्रांसपेरेंसी रहे और एफिशिएंसी रहे इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज तो ये जो पोर्टल है लॉन्च किसने किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने नेक्स्ट इज हौसला हौसला इज बेसिकली नेशनल फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हौसला टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इनग्रेट किया है इसमें बेसिकली 600 से ज्यादा जो बच्चे हैं जो चाइल्ड केयर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां से आ, 600 से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम अक्रॉस 18 स्टेट्स अलग अलग कॉम्पिटिशन में आइडिया इसके पीछे बस यही है कि ऐसे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना नेशनल लेवल पे सो so दैट वो अपने टैलेंट को शोकेस कर पाए और उनके अंदर जो एक हिडन टैलेंट है उसको वो रियलाइज कर पाए और उसी को आगे बढ़ा सकें तो ये हौसला टू है नेक्स्ट इज लॉजिक्स इंडिया ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन ने एक लोगो एंड ब्राउचर बेसिकली लॉन्च किया है लॉजिक्स इंडिया 2019 का लॉजिक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स सो ये न्यू दिल्ली में होने वाला है एंड फैब 2019 तक ये चलेगा 31 जनवरी से फैब 2019 तक एंड लॉजिक्स इंडिया इज ऑर्गेनाइज इज अ मेजर इनिशिएटिव टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड ऑपरेशनल एफिशियंसीज तो बेसिकली जो हमारा पूरा लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करें तो 44 रैंक आती है इंडिया की इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अकॉर्डिंगली इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है उसकी कीमत अराउंड 160 बिलियन है ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस ये है कि हाँ इंक्रीज होने वाला है इंक्रीज हो सकता है काफी पोटेंशियल है एंड uh, काफी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी ये प्रोवाइड कर सकता है एंड ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये uh, 10.5 परसेंट की ग्रोथ रेट uh, से ये ग्रो करेगा ओवर द नेक्स्ट फाइव इयर्स नेक्स्ट इज एन पी सी सी इज नाउ अ मिनी रत्न तो नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको मिनी रत्न का स्टेटस दे दिया गया है एंड मिनी रत्न होता क्या है बेसिकली पहली चीज तो ये कि मिनी रत्न होने से होगा क्या कि अब जो एन है ये आ, अपने डिसीजन जो है स्पीडली ले सकता है थोड़ी हर्डल्स इसकी डिसीजन मेकिंग में कम हो जाएंगी क्योंकि इसकी जो बोर्ड होगी उसके पास में ज्यादा पावर्स डेलीगेट हो जाएंगी गवर्नमेंट के थ्रू तो मिनी रत्न वो सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं जिन्होंने प्रॉफिट दिया है पिछले लास्ट तीन सालों में कंटिन्यूस प्रॉफिट दिखाया है और पॉजिटिव नेटवर्थ रही है ठीक है उनको दिया जाता है और ये भी दो कैटेगरीज वन एंड टू में डिवाइडेड होते हैं इतना जीप डीप जाने की जरूरत नहीं है उसके बाद में मिनी रत्न से ऊपर आते हैं नवरत्न नवरत्न ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं जिनके पास में मिनी रत्न कैटेगरी वन का स्टेटस होता है ठीक है और कुछ ये इसमें और भी ज्यादा कैटेगरीज होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता उसके बाद में आते हैं नवरत्न के ऊपर आते हैं महारत्न जिनके पास में ऑलरेडी नवरत्न का स्टेटस होता है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं एनुअल टर्नओवर इतना होता है वर्थ इतनी होती है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस ये ध्यान रखना कि ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी होते हैं उसके बाद में साउथ एशिया रीजनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस जो है न्यू डेली में ऑर्गेनाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने करा इसको थ्री डे का इवेंट हुआ साउथ एशिया रीजनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप विद यूनेस्को 
तो ये कॉन्फ्रेंस का फोकस ये था कि हम एक नेटवर्क बनाएं यंग लीडर्स के लिए जो साउथ एशियन कंट्रीज से आते हैं अलग अलग सोशल इश्यूज पे वो अपने व्यूज प्रेजेंट कर पाए टू आइडेंटिफाई एवेन्यूज फॉर पार्टनरशिप एंड कोलेबोरेशन तो ये सारी चीजें हैं इसमें नॉट डैट मच इम्पॉर्टेंट बट ध्यान में रखिएगा कि ये है क्या चीज नेक्स्ट इज मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति तो बेसिकली ये डिफेंस मिनिस्ट्री लेकर आए हैं जिससे कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम है इंडिया में उसमें भी आईपीआर का जो कल्चर है उसको इनकलकेट किया जा सके ठीक है तो मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति हैज बिन इंस्टीट्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एज अ पार्ट ऑफ द ऑन गोइंग इनिशियटिव टू एनहेंस सेल्फ डिफेंस इन सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस जिससे कि आई कल्चर इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री में ठीक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला कल्चर जो है वो इम्प्रूव हो एंड जो डायरेक्टोरेट जर्नल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू इम्प्लीमेंट एंड लुक आफ्टर दिस प्रोग्राम ठीक है ये है नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया है टू लॉन्च पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी नंबर डबल वन टू ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बेसिकली जस्टिस वर्मा कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन थी जिसमें जो कि निर्भया इंसिडेंट के बाद में बनाई आ, मतलब एस्टेब्लिश की गई थी जस्टिस वर्मा कमेटी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि भाई एक पैन इंडिया लेवल पे एक इमरजेंसी नंबर होना चाहिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ठीक है तो अब हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है इसके होने से क्या होगा कि इसमें एक सिंगल इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर होगा क्रॉस द कंट्री 24 आवर्स 24 फोर इंटू सेवन में जो है इसमें सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें कि वॉइस एंड डेटा सर्विसेज दोनों ही रिसीव करी जा सकती हैं वॉइस कॉल भी किया जा सकता है एसएमएस भी दिया जा सकता है मेल भी दिया जा सकता है साथ ही साथ में पैनिक बटन्स भी होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंड ये जो भी मतलब पर्सन है उसकी लोकेशन को जो डिस्ट्रेस में है पर्सन उसकी लोकेशन को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है अगर कोई वॉइस और डेटा मैसेज आता है तो एंड एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम भी इसमें जनरेट हो जाएगा उस पर्सन के लिए और लोकेशन जो है वो पुलिस के पास में चली जाएगी जी पी एस इनेबल डिस्पैच ऑफ व्हीकल्स टू लोकेट नियरस और व्हीकल्स जितने भी होंगे उनके अंदर जी पी एस लोकेटेड होगा ठीक है इस 112 को जो है इंटीग्रेट कर दिया जाएगा जो एग्जिस्टिंग डायल 100 पुलिस का नंबर है डायल 108 एंड अदर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स के साथ में ठीक है तो ये सारी चीजें और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है नेक्स्ट इज सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस जो है नैरोबी में हुई है एंड इसमें जो ये इंडिया ने बोला है कि हम एंडोर्स करते हैं द ग्रोथ ऑफ द ब्लू इकोनॉमी इन अ सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड पीपल सेंटर्ड मैनर में ठीक है केनिया ने साथ कैनेडा ने इसको को होस्ट किया है ठीक है ये सब है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस कहा हुआ ठीक है कौन आया ऑब्वियसली नॉट दैट इंपॉर्टेंट ये दो चीजें थोड़ा सा पढ़ लीजिए ठीक है ये इसलिए की गई सो दैट वी कैन हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ अस ओशियन सीज लेक्स एंड रिवर्स जिससे कि जो भी लोग स्पेशली जो डेवलपिंग स्टेट्स में हैं ठीक है वो ओशियन सीज लेक्स के पोटेंशियल को हार्नेस करके डेवलप हो पाए ठीक है एंड जो भी लेटेस्ट इनोवेशन है हमारे पास में उनका यूटिलाइज हम कर पाए लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी हमें हार्नेस करना है वो हम एक सस्टेनेबल मैनर में इंक्लूसिव मैनर में जो भी प्रॉफिट्स हमें मिलते हैं वो सबके पास में पहुंचे और पीपल सेंटर्ड मैनर में करेंगे तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्लू इकोनॉमी इज टू प्रमोट स्मार्ट सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन द इंडियन ओशन रीजन मैरीटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ब्लू इकोनॉमी इज डिटरमाइंड टू इनिशिएट अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स फॉर द ये वही है जितना मैंने बताया अब इसमें क्या क्या आप यूटिलाइज कर सकते हो ठीक है आपको सस्टेनेबली काम हो तो ऑब्वियसली अलग अलग सेक्टर्स ऑफ ओशनोग्राफी पे काम करना होगा देखना होगा कि मरीन रिसोर्सेज के जो स्टॉक्स हैं उनका असेसमेंट करना होगा ठीक है किस तरीके से मरीन एक्वाकल्चर होता है सब चीजें इन पे देखना पड़ेगा ठीक है तो इंडिया भी इसी तरफ काम कर रहा है इंडिया ने अपना मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है अपने इंडियन वाटरवेज को भी डेवलप किया है कोस्टल शिपिंग को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की है और इंडिया ने अपना जो एम्बिशियस सागर माला जो प्रोग्राम है जो कोशिश ये करता है कि हम अपना मैरिटाइम लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करें और पोर्टलेट डेवलपमेंट लाने की कोशिश करें पोर्ट्स के थ्रू ठीक है नेक्स्ट इज 
इंडिया और इंडियन नेवी और रॉयल नेवी जो यूके की है इनकी एक्सरसाइज हुई है कौन का ठीक है कहाँ पे हुई है गोवा में बस ये ध्यान में रखना है नेक्स्ट इज एट स्टेट्स अचीव 100% परसेंट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर सौभाग्य तो आठ स्टेट्स ने ये टारगेट अचीव कर लिया है 100% परसेंट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन का ठीक है कौन से हैं मध्य प्रदेश त्रिपुरा बिहार जम्मू कश्मीर मिजोरम सिक्किम तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल तो ये सौभाग्य जो स्कीम है ये है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सेप्टेम्बर टू में आई थी ये विद ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द रिमेनिंग हाउस होल्ड इन द कंट्री जितने भी बचे कुछ हाउस होल्ड हैं सबके पास में बिजली हो एंड जो स्टेट्स जिन्होंने 100% परसेंट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर ली है बाई थर्टी फर्स्ट टू 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 थाउजेंड एंड एटीन उनको अब क्या होगा एडिशनल ग्रांट भी दी जाएगी मतलब इसमें कुछ प्रोजेक्ट कॉस्ट रखी गई थी ठीक है तो उसकी पंद्रह परसेंट एडिशनल ग्रांट भी दी जाएगी नेक्स्ट इज किम्बर्ले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम ये क्या है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है किम्बर्ले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम ये 2003 में लॉन्च की गई थी जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स हैं उनको ग्लोबल सप्लाई चेन से हटाया जा सके तो ये गवर्नमेंट इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी सबने मिलकर लॉन्च की थी अब ये कॉन्फ्लिक्ट डायमंड क्या है इसको ब्लड डायमंड भी बोलते हैं ठीक है और या इसको आप कॉन्फ्लिक्ट डायमंड भी बोल सकते हो ये यूनाइटेड नेशंस ने इसको ऐसे डिफाइन किया है कि ऐसा डायमंड जो ऐसे एरिया से माइन किया गया है जो कि फोर्स की फोर्स से कंट्रोल किया गया है मतलब वहां पे लेजिटिमेट लेजिटिमेट मतलब कंट्रोलिंग नहीं है वहां पे एंड वहां पे कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो इंटरनेशनली रिकोगनाइज है और वहां से जो भी डायमंड निकलते हैं उनकी खरीद वगैरह से जो भी पैसा आता है दैट इज यूज टू सोल दैट इज यूज टू फंड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट बेसिकली तो वो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड है तो जो किम्बोलिया प्रोसेस है इस, इसने काफी कंट्रीब्यूट करा है पीस सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी क्योंकि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड ब्लू डायमंड अगर ग्लोबल चेन uh, में ठीक है आएगा ही नहीं ग्लोबल सप्लाई चेन में तो जो उन्हें बेच रहा है उसको कोई प्रॉफिट होंगे भी नहीं ठीक है so it has proven to be an effective multilateral tool for conflict prevention and stemming the flow of conflict diamonds to ye ho gaya kimberley uh, process certification scheme 2018 is sal actually bhi brussels mein hui hai 26 to 16 november to isliye ye news mein hai aur special cheez ye hai ki european union ne iski chairmanship jo hai ab india ko de di hai to 1 january 2019 se जो ये किम्बोले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम जो है तो इसके लिए जो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे वो इंडिया देगा और इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर भी है इसका एंड ये इंश्योर भी करता है कि 99 परसेंट जो डायमंड का ट्रेड हो वो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो एंड इंडिया इज आल्सो कमिटेड टू मेंटेन किम्बोले प्रोसेस एज एन एफिशियंट एंड इफेक्टिव प्रोसेस इन ऑर्डर टू इंश्योर द कॉन्फ्लिक्ट डायमंड फ्री स्टेटस ठीक है नेक्स्ट इज नाइन पॉइंट एजेंडा सजेस्टेड बाय इंडिया टू जी ट्वेंटी फॉर एक्शन अगेंस्ट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड एसेट रिकवरी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि इंडिया भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल जो है लेकर आई है ठीक है कि जो लोग इकोनॉमिक धांधेबाजी करके भाग जाते हैं कंट्री से तो इंडिया ने भी अपना एक नाइन पॉइंट एजेंडा दिया है जी की जो भी समिट हुई है वहां पे विद रिस्पेक्ट टू कि क्या एक्शन लिया जा सकता है अगेंस्ट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड एसेट रिकवरी की स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव कोऑपरेशन हो जी ट्वेंटी नेशन के बीच में जो भी लीगल प्रोसेस एक हर एक दूसरे कंट्री की होती हैं वो आपस में कोऑपरेट करें कि किस मान लीजिए कि भाई जैसे इंडिया से नीरव मोदी भाग के कहीं गए ठीक है तो जहां वो भाग के गए ठीक है उस कंट्री के साथ में इंडिया का कुछ ना कुछ मतलब एक एमओयू समथिंग साइन हो सो दैट उनके जो प्रोसीज हैं यूके सपोज यूके या यूएसए जहां भी भाग के गए वहां पे भी इंडिया उसको कब्जा कर सकती है इंडिया में तो कर ही सकती है ठीक है तो कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म जो है इवॉल्व आउट किया जाए देन साथ ही साथ में जो जी ट्वेंटी कंट्रीज है वो ऐसा मैकेनिज्म करें कि भाई वो एंट्री ही ना दें सेफ हवन प्रोवाइड ही ना करें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को एंड यूनाइटेड नेशंस के जो कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है या और भी जो है उनको सही से जो है फॉलो किया जाए इम्प्लीमेंट किया जाए देन वी हैव फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ठीक है ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए होती है ठीक है तो 
it should be called upon to assign priority and focus to establish the international cooperation and financial action task force ko bhi ye task diya jaye ki wo fugitive economic offenders ki ek standard definition ko formulate kare jo sari countries mein applicable ho fine sath hi sath mein ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये कुछ ऐसे मतलब कंसेंसस के बाद में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स वगैरह बताए कि भाई अगर मान लीजिए कोई आदमी कहीं से इकोनॉमिक ऑफेंस कर कर जाता भी है इफ ही और शी इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर तो उसका आइडेंटिफिकेशन करके उसका एक्सट्रडिशन किया जा सके उसकी कंट्री में जहाँ से वो ये क्राइम करके गया है और फिर उस पर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकें तो ये जी ट्वेंटी में इंडिया ने अपना नाइन पॉइंट एजेंडा रखा तो नवम्बर का जो पी है वो फिनिश हो गया है एंड इट वॉज अ लॉन्ग वीडियो थैंक यू